నేను మీ ఆమెని ముందుగా బుల్టన్ హెడ్ లైన్స్ ఉపాధి హామీ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ నిధులు ఉపయోగించాలని కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశం శ్రీకాకుళం రామలక్ష్మణ్ జంక్షన్ వద్ద కేంద్ర బడ్జెట్ వ్యతిరేకంగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో రాస్తారు విజయవాడలో కథం తొక్కిన ఉద్యోగులు చేతులు ఎత్తేసిన పోలీసులు సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాల భవన నిర్మాణాలకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ నిధులు వినియోగించాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కలెక్టర్లను ఆదేశించారు బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్లు జాయింట్ కలెక్టర్లతో తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ముఖ్యమంత్రి ఏడు అంశాలపై సమీక్షించారు కొత్త పిఆర్సీ కోవిడ్ నైన్టీన్ గృహ నిర్మాణం స్పందన విడతలు ఎస్టీజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ పై సమీక్షించారు శ్రీకాకుళం జిల్లాతో సహా ఇతర కొన్ని జిల్లాలో ఉపాధి హామీ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ నిధులు సకాలంలో వినియోగించి సద్వినియోగం చేయాలని ఆయన అన్నారు పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయటకు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు అలానే కోవిడ్ కారణంగా చనిపోయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ నియామకాలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు there are approximately you know proper orientation has already been given to you through the through the chief secretary on how to enhance our position in sdg goals how do we improve these numbers you know sdg is all about 17 thematic thematic goals and 115 indicators so as to get to those goals this is what sdg is all about and out of this 115 uh, indicators collectors a monitoring of 43 such indicators would ensure that we improve our sdg numbers now this is going to be a very very important aspect you are being you will be monitored you will be gauged on the parameters here 43 such indicators the collectors need the direct control of the collectors your monitoring your review your improvement in these indicators would put the district and the collector far above the others and not and mark my word i will ensure that you are marked in competition with the country chalo vishwamana ko ujjogulu uppinala tarshi vachi ashta dikbandanam cheyadamtho vijayawada nagaram kikkirsi poyindi ఉద్యోగస్తులు భారీగా తరలి రావడంతో బిఆర్టీఆర్ఎస్ రోడ్డు పొడవున సుమారు మూడున్నర కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలిగింది ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడంతో రహదారులు మూసుకున్నాయి దీంతో పోలీసులు పలు మార్గాల నుంచి ట్రాఫిక్ మల్లెపు చర్యలు చేపట్టారు టీడీపీ నేత 
వినోద్ జైన్ లైంగిక వేధింపులు తాళలేక ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలిక కుటుంబాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు పరామర్శించారు ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి బాధ్యత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు అనంతరం సోము వీర్రాజు మాట్లాడుతూ ఈ ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు పోలీసు అధికారులు నిందితుణ్ణి కఠినంగా శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు ఐదు రోజుల క్రిందట నీక్షిత గౌరీ దీక్షిత గౌరీ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పార్టీ వర్ణించడానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనసు అంగీకరించిన పరిస్థితి గౌరీ తల్లిదండ్రులు కానీ తాతయ్యలు ఇద్దరు తాతయ్యలు వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి వేదన మా అందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి రావడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితి అంత ఆలోచింపజేసే పరిస్థితి అమ్మాయి సూసైడ్ నోట్లో ఉన్న అంశాన్ని ప్రభుత్వ అధికారులు ఆల్రెడీ బాగా స్టడీ చేస్తున్నారు చట్టాలు సరిపోనటువంటి పరిస్థితులు వలది కాలంగా జరిగి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా అధికారులు శిక్షించాలి అనే దానికి కంటే అతీతమైన ఆలోచనలు చేయాలని నేను ప్రభుత్వ అధికారిని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి నా మనసు కూడా అంగీకరించడం లేదు ధన్యవాదాలు పెంచాలనే ఉద్దేశంతో మత్స్య పరిశ్రమను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రోత్సహిస్తున్నారని శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సమీకృత నీటి పారుదల మరియు వ్యవసాయ పరివర్తన పథకం ద్వారా సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందల మంచినీటి రొయ్య పిల్లలను పంపిణీ చేసి రామచంద్రాపురం సాగరం చేరువలో బుధవారం విడిచిపెట్టారు ఈ సందర్భంగా సభాపతి తమ్మినేని మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మత్స్య పరిశ్రమకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని స్థానికంగా ఉన్న మత్స్యకారులను ప్రోత్సహించి మత్స్య పరిశ్రమపై ఉపాధి పెరగాలనే ఉద్దేశంతో రాయితీలు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు చేప పిల్లలను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుండి తీసుకువచ్చి శతశాతం రాయితీపై అందిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మత్స్యకార చేడి శ్రీనివాసరావు ఏడి సంతోష్ కుమార్ అభివృద్ధి అధికారి సురేష్ కుమార్ స్థానిక రాయకులు తమ్మినేని శ్రీరామ్మూర్తి కిల్లి వెంకట గోపాల సత్యనారాయణ స్థానిక సర్పంచ్ సింహాచలం విఎఫ్ఏ ఈశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలం దేవీపురంలో శ్యామ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా గోమాత పూజలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఈ పూజలు మాఘ పాఠ్యమి నుండి నవమి వరకు అమ్మవారి పూజలు దేవీపురం గురుమాత అన్నపూర్ణమ్మ వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు కామధేన ప్రీత్యర్థం దశముద్రాం ప్రదర్శ్యాసనామోఖ్యా తపూజా క్రియాదిశో యోనం సంపూర్ణతాం సద్యో జాతి వందే తమచ్యుతమనయామయా కృతే ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం శ్రీ కామధేన సుప్రీతా సుప్రసన్న సుఖదా వరదాత్ పూజాఫలితం సర్వం 
శ్రీ కామధేనవ సుందర చరణారవిందార్పణమస్తు శ్రీ గురు చరణారవిందార్పణమస్తు శ్రీదేవీపుర మహాపుణ్యక్షేత్రం అభివృద్ధి సిద్ధిరస్తు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గం రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న పిఆర్సీ విధానంపై రామచంద్రాపురంలో ఉన్న స్వాతంత్ర సమర యోధుల విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి అనంతరం నిరసన తెలియజేస్తూ మెమరాండం ను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో రామచంద్రాపురం డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ దాత్లా శ్రీధర్ వర్మ జేఏసీ చైర్మన్ ఎంఎస్వి వెదయ్య జిల్లా జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ జీజే సుధాకర్ కన్వీనర్ రాజ్ కుమార్ మరియు డివిజన్ నాయకులు సభ్యులు హాజరయ్యారు డిఏ బకాయిలు చెల్లించాలని అలానే ఏపీఎఫ్ టు జిపిఎఫ్ అమలు చేయాలని అలానే విద్యుత్ సంస్థల ప్రైవేటీకరణను నిలుపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యుత్ ఉద్యోగుల సమస్యల అన్నింటినీ పరిష్కరించి తగిన న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో నన్న అనిల్ కుమార్ వల్ల గోవింద్ రాజు ఉదయ్ చిట్టిబాలు వి అప్పారావు రవి చెల్లిపోయిన శ్రీనివాసు కాకి శ్రీను ఎన్ అప్పారావు వి శ్రీనివాస్ అప్పల రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు వెంకట్ అండి నేను రామచంద్రపురం డివిజన్ చైర్మన్ ని జేఏ చైర్మన్ ని ముఖ్యంగా మాకు మేము విద్యుత్ ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు మరియు అదే మరియు కృష్ణపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జనరేషన్ ప్లాన్ ను ప్రైవేట్ పరం చేయడం కోసం మా యొక్క జేఏసీ నాయకులు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మేము ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడటం జరిగింది వీటిలో భాగంగా మా యొక్క ఫోర్ ప్లాన్ కూడా న్యాయబద్ధమైనవే వాటిలో ఒకటి ఒకటి డిఏ డిఏ విషయం అని రెండు ఈపీఎఫ్ టు జీపీఎఫ్ అని ఉండి అదేవిధంగా మా కార్మిక ప్రైవేట్ 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 కార్మికుల జీత జీతాలు నేరుగా గవర్నమెంటే ఇవ్వాలని అదేవిధంగా మాకు పేరివిజన్ కంపెనీని నియమించి ఆ యొక్క కంపెనీని మాకు మార్చలోగా మాకు సరైన బెనిఫిట్ ఇవ్వాలని ఇవ్వాలని కోరుతూ అదేవిధంగా నవంబర్లో జరిగినటువంటి ఇంధన ప్రధాన కార్యదర్శి గారి మీటింగ్లోను మరియు సీఎండీల మీటింగ్లోను మాకు ఇచ్చిన మాకు ఇచ్చినటువంటి ఎంఓఎంను అమలు చేయ అమలు చేయకపోవడంతో మళ్ళీ పైగా మా యొక్క ఉద్యోగులపై ఏదో ఏదో విధంగా ఏదో ఒక సమస్యలు బనాయించి వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా క్రమేపి జరుగుతూ జరుగుతూ వస్తుంది కానీ మేము అన్ని మేము అడిగేవన్నీ కూడా న్యాయబద్ధమైన పూర్తిలే ఎవరికి వ్యతిరేకమైనవి కావు రాజ్యాంగంలో ఆనాటి రాజ్యాంగంలో ఇవన్నీ కూడా పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఒక డిఏ అవనివ్వండి జీత పద్యాలు అవనివ్వండి ఈ యొక్క ఏదైనా సరే మేము వాటి కోసమే కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మేము ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు ఎవరికి కూడా వ్యతిరేకం కాదని ప్రజలు కూడా మాతో కలిసి రావాలని సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ప్రైవేటైజేషన్ విధానాన్ని కొంచెం అమలు పరుస్తున్నారు దాంట్లో ఇబ్బంది పడేది ఎక్కువగా ప్రజలే ఎంప్లాయీస్ కూడా కాదు ఏం చేద్దంటే ఎక్కువ లాభాలు ఉన్న కంపెనీలను ఒక ప్రైవేటైజేషన్కి ఇచ్చి అదే నష్టాలు జేజే సుధాకర్ జిల్లా జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపు మేరకు నిరసన కార్యక్రమాలు అనేటువంటి యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది గత నెల ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఈ నెల ఐదో తారీఖు వరకు నల్ల బ్యాటీలతో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ స్వాతంత్ర సమర యోధుల దగ్గరగా వినతి పత్రాలు అందజేయడం అలాగే ఏడో తారీఖు నుంచి పదహారో తారీఖు వరకు లంచ్ అవుట్ డెమాన్షన్ అంటే మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం అలాగే పదిహేడు నుంచి ఇరవయో తారీఖు వరకు ఢిల్లీ హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడం అలాగే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఢిల్లీ హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తూ వర్క్ టూ రూల్ అంటే ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు డ్యూటీ చేస్తూ ఆ తర్వాత విధులకు హాజరు కాకుండా ఉండమని మా రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపునిచ్చింది తర్వాత రెండో తారీఖున మా డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి సిమ్ములను ఆఫీసులోకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి రాష్ట్ర జేఏసీ ఏదైతే పిలిపించిందో ఆ పిలుపుకి మేము శిరసావిస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ హెల్త్ ఎయిన్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజున మా యొక్క న్యాయమైన కోరికలు ఇరవై నాలుగు డిమాండ్ల మీద మేము రాష్ట్ర జేఏసీ మేనేజ్మెంట్కి మెమరాన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యొక్క ఇరవై నాలుగు డిమాండ్లు కూడా మాకు ఆ న్యాయమైన కోరికలు నెరవేర్చే వరకు కూడా ఈ యొక్క నిరసనలు ఫ్యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మానవని తెలియజేస్తూ ఇది ఇంకా ఉధృతంగా తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ నిర్వహిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి కేంద్ర బడ్జెట్ ఏపీకి మరోసారి నిరసన మిగిల్చిందని టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎండి నజీర్ అన్నారు విశాఖ జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ నినాదం ఎక్కడ కనిపించిందని అన్నారు 
అందరి సహకారంతో కొందరి అభివృద్ధి మాత్రమే కనిపించిందని పేదల బడ్జెట్ కాదిది పెద్దల బడ్జెట్ అని దుయ్యబట్టారు పోలవరం ప్రాజెక్టు కు నిధులు కేటాయించకపోవడం రైల్వే జోన్ ప్రస్తావన లేకపోవడం దుర్మార్గమని రాష్ట్ర విభజనతో అల్లాడుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఆదుకోవడానికి కేంద్రం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం విచారకరమని అన్నారు వెనుకబడిన జిల్లాలకు ఇవ్వాల్సిన నిధులు కూడా ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు ఎయిర్ ఇండియాను అమ్మేసినట్లు వచ్చే ఏడాదికి ఎల్ఐసి రైల్వే స్టీల్ ప్లాంట్లను కూడా అమ్మేస్తారని ధ్వజమెత్తారు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని మీకు తెలియపరుస్తూ ఆఖరికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామను ఎక్కడ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంబంధించిన అమరావతి గురించి ఎత్తకుండా గుజరాత్ లో ఉన్న గిఫ్ట్ సిటీ గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ సిటీ ఏదుందో ఆ సిటీలో పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళందరికీ డైరెక్ట్ సెంట్రల్ నుంచి ఎటువంటి ట్యాక్స్ ఉన్నా సరే వాటిని అన్ని విధాలుగా మేము ట్యాక్స్ మినాంకులు చేస్తామని గుజరాత్ లో పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళకి అన్నింటి స్వర్ణ అవకాశాలు ఇస్తామని ఒక జాతీయ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఒక గుజరాత్ కి ఒక సీరియో లాగా ప్రకటించడం చాలా బాధకరం ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఇవాళ గుజరాత్ లో గాంధీనగర్ కానీ అహ్మదాబాద్ కానీ డొలేరా కానీ రాజ్కోట్ కానీ సూరత్ కానీ ఇప్పుడు గిఫ్ట్ సిటీ కానీ ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల దగ్గర ఉన్న వనరులు తీసుకుని వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుజరాత్ కి సంబంధించి విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తున్నా సరే అడిగే నాలుగు లేదు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ లేని వాళ్ళు అవగాహన లేని వాళ్ళు ప్రజల మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలించట్ల కేవలం పోయిన సంవత్సరమే అహ్మదాబాద్ నుంచి ముంబైకి బుల్లెట్ ట్రైన్ కి లక్ష కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించారు మోడీ గారు దాంట్లో తొంభై శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం పది శాతం గుజరాత్ కూడా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టాలన్నారు ఏది విభజన అనిపిల్లో విజయవాడలో మెట్రో ఏది విశాఖపట్నంలో మెట్రో ఏది ప్రత్యేక హోదా ఏది ప్రత్యేక హోదా అని కాదని మోసం చేస్తూ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అని అన్ని విధాలుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని బడుగు బలీన వర్గాలని ఎస్సీల్ని బీసీల్ని మైనార్టీల్ని ఎస్టీల్ని సర్వనాశనం చేసింది ఈ ప్రభుత్వాలు ఏదైనప్పటికీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం కోనసీమ తిరుమలలో బాసిల్లుతున్న వాడవల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో బుధవారం ఉదయం హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఇరవై ఎనిమిది రోజులకు ఆలయ ప్రధాన హుండీల నుండి నగదు ఇరవై మూడు లక్షల అరవై వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు అన్న ప్రసాదం హుండీల నుండి నగదు రెండు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు రూపాయలుగా రాగా మొత్తం ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై రెండు వేల రెండు వందల తొంభై మూడు వచ్చింది అలానే బంగారం పదిహేను గ్రాములు వెండి నాలుగు వందల ముప్పై మూడు గ్రాములు వచ్చింది ఇక శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం ఇరవై ఎనిమిది రోజులకు యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల అరవై మూడు రూపాయలు వచ్చింది ఈ కార్యక్రమం పర్యవేక్షణ అధికారులుగా మందపల్లి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సింగం రాధా ఉమమహేశ్వరరావు స్వామి దేవస్థానం పల్వేల కార్యనిర్వహణ అధికారి పివివిఎస్ కామేశ్వరరావు మాజీ దేవస్థాన చైర్మన్ రమేష్ రాజు శనకల సత్యనారాయణ సురేష్ రాజు కనకారావు సత్యనారాయణ బాను అర్చక స్వాములు గ్రామస్తులు కేంద్ర బ్యాంక్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ కు వ్యతిరేకంగా సిపిఐ సిపిఎం సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీలు బుధవారం శ్రీకాకుళం రామలక్ష్మణ్ జంక్షన్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన మరియు రాస్తారోకో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు సనపల నర్సింగులు డి గోవిందరావు తార ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రజా సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని ప్రజా సంపదను బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకు కట్టబెట్టే విధానాలను ప్రకటించిందని మండిపడ్డారు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఈ బడ్జెట్ లో పూర్తి అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పటికే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా విభజన హామీలు అమలు జరగకుండా ద్రోహం చేసిన బీజేపీ ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కూడా దెబ్బతీసిందని అన్నారు ఏడాది రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలను కల్పిస్తామని మోడీ ఎన్నికల్లో ఆర్భాటం చేశారని కానీ ఈ బడ్జెట్ లో రాబోయే ఐదేళ్లలో కేవలం అరవై లక్షల ఉద్యోగాలను మాత్రమే కల్పించినట్టు ప్రకటించారు అవి కూడా వస్తే అన్న నమ్మకం కూడా లేదని అన్నారు జబ్బు వచ్చిన తర్వాత నియంత్రణ మాత్రం అందుబాటులో ఉందని ప్రముఖ క్యాన్సర్ చికిత్స నిపుణులు సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ డాక్టర్ భూపత్ రాజు ఎస్ వీర్రాజు తెలిపారు ఈ నెల నాలుగవ తేదీన ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం ను పురస్కరించుకుని గురువారం టీమ్ హాస్పిటల్ లో ఏర్పాటు చేసిన పత్రికా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆయన ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో క్యాన్సర్ నిర్మూలనే ప్రధాన జయంగా తమ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్ ద్వారా గత పదిహేడు సంవత్సరాలుగా సుమారు ముప్పై వేల మంది క్యాన్సర్ వ్యాధి నుండి విముక్తి పొందారని అన్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి ఏడాది క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్భంగా వివిధ మండలాలు గ్రామాలలో అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తద్వారా డెబ్బై వేల మందికి క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కల్పించామని డాక్టర్ వీర్రాజు తెలిపారు క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీకు చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తారు ప్రపంచంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై మూడు మిలియన్ పీపుల్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు దానిలో పది నుంచి పన్నెండు మిలియన్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం మన ఇండియాలో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను లక్షల నుంచి పద్దెనిమిది లక్షలు క్యాన్సర్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు దానిలో కనీసం ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది క్యాన్సర్కి ఉండేది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాన్సర్ అనగానే భయపడటం 
క్యాన్సర్కి చేయించుకునే చికిత్స చేయించుకోకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి వేరేవి నేటివ్ మెడిసిన్స్ వాడటం ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల వాళ్ళు చెప్పుని గుర్తించడం లేట్ అవుతుంది రెండు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం కూడా లేట్ జరుగుతూ ఉంది అందుకే ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ యుఎస్ఈసీ అన్నది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక క్యాప్షన్ ఇచ్చారు క్లోజ్ ది కేర్ గ్యాప్ అన్నది అంటే ఏంటి ది గ్యాప్ బిట్వీన్ ది ఎవరైతే క్యాన్సర్ వచ్చి సంస్థతో ఉన్నారో వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్కి ఏర్పాటు చేసి ప్రజలందరికీ తీసుకువెళ్ళి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్ అందరికీ తెలుసున్నది మనం ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో హయ్యెస్ట్ నెంబరు క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి వైద్య సేవలు అందించడం జరుగుతుంది ఇదే హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్లు మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ పెథాలజిస్ట్ అందరూ ఒకే అమరిల్లా కింద ఉండి ఖచ్చితమైన మంచి వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే సూర్య గ్లోబల్ హాస్పిటల్లో నూటికి ఎనభై ఐదు మందికి ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నియమింపబడటం తన పూర్వజన్మ సుకృతమని అమ్మవారి ఆలయ అభివృద్ధికి మనసావాచ కర్మణ కృషి చేస్తానని అనుమూల వెంకట రామకృష్ణారావు అన్నారు ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అనుమూల వెంకట రామకృష్ణారావు గురువారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఆలయ ఈవో జ్యోతి మాధవి ట్రస్ట్ చైర్మన్ కొల్లి సింహాచలం చేతుల మీదుగా రామకృష్ణారావుకు నియామక పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమ్మవారి కృప వల్ల తనకు ఈ అదృష్టం దక్కిందని తనకు ఇంత గొప్ప బాధ్యత కల్పించిన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి సేవలు ఉంటూ భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని అలానే తనకు ఇంతటి గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మరియు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకి ప్రసు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ సిరులు కురిపించే మన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానకి దేవస్థానం మనకు స్పెషల్ ఇన్వైటీగా మన నన్ను నియమించారు దీనికి కారకులు ముఖ్య కారకులు మన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు మరియు విజయసాయిరెడ్డి గారు మరియు మన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశ ఆదేశాలతో ఈ రోజున నేను ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను దీనికి మా ఈఓ గారు మరి చైర్మన్ మేడం గారు కూడా చాలా కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు మాకు ఈ రోజు నుంచి నేను ఈ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి గుడికి అభివృద్ధికి ఏది కావాలన్నా మనం నేను నా వయసు రీత్యా కానీ నాకున్న అనుభవం రీత్యా కానీ నేను ఏ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి గుడికి అభివృద్ధికి అభివృద్ధిలో భాగంగా నేను తోడ్పడతానని ఈ రోజున ప్రమాణం చేస్తున్నాను నా పిషండి నేను అడ్వకేట్ ఇక్కడ ఈ శ్రీ కనకమాలన్ టెంపుల్ ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్ని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆశీసులు అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనకి సహస్ర తులసి పూజను స్టార్ట్ చేసాం లక్ష్మవారం నాడు శ్రీ స్వరూపానంద స్వామి వారు వచ్చి వీచ్చేసి ఈరోజు ఈ పూజను స్టార్ట్ చేశారు ప్రతి లక్ష్మవారం కూడా ఈ పూజ ఉంటుంది అదే కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారు మన అనుమన రామకృష్ణ గారిని ట్రస్ట్కి ఒక స్పెషల్ ఇన్వైట్గా మనకి ఇక్కడ అపాయింట్ చేశారు ఇటు అభివృద్ధి చూసుకోవడానికి ట్రస్ట్ బోర్డుని గైడ్ చేయడానికి అన్ని విధాల టెంపుల్ని డే బెనిఫిట్ చేయడానికి ఇతని మనకి మా ట్రస్ట్ బోర్డులోకి ఒక స్పెషల్ ఇన్వైట్గా ఇన్వైట్ చేయడం కూడా మేము ఎంతో ఆనందిస్తున్నాం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులందరూ ఎంతో ఆనందించి ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మాజీ మంత్రి శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే ధర్మన ప్రసాదరావు ప్రభుత్వంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దేవాలయాల భూములను ప్రభుత్వాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు అమ్మడానికి చట్టంలో అవకాశం లేదని బాంబు పేల్చారు దాతలు ఏ ప్రయోజనాల కోసం దేవాలయాలకు ఆస్తులు ఇచ్చారు వాటిని మెరుగుపరిచేందుకు అవసరమైతే అమ్ముకోవచ్చని కోర్టు వెసులుబాటు ఇచ్చిందని ఆయన దేవాలయాల ఆస్తులు ప్రభుత్వ ఆస్తులు కావని చట్టాలు నిర్దేశించాయని తెలిపారు ఇటీవల ధర్మాన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారుతుండగా ప్రస్తుతం దేవాలయాల ఆస్తులపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు జిల్లా రాజకీయ వర్గాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి రెండు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి దేవాలయం పట్టణం నడిపోటి ఉంది దీనికి కానీ ఈరోజు ట్రస్ట్ బోర్డుని ఏర్పాటు చేసింది మన ప్రభుత్వం అందులో సభ్యులుగా ముఖ్యంగా చైర్మన్గా చెట్టు నాగేశ్వరరావు గారిని 
मेबर्स जगदीश्वर राव बास सुधाकर चेब्रोल निर्मल गायल अनीतम गेर्लराजुबाई गून तायरम ग प्रमाण स्वीकार कार्यक्रम आस्तान आस्तु मरको मंदिर दाता समीकारी निरंतर जगदीश अवसर कृष्णवाड़ी मोनेट मन निजर्गवाल प्रमुख देवालय श्रीपूर्मी उद्योग